denke, dass die Ladungssicherung oft nicht äh, ordnungsgemäß durchgeführt wird, weil einfach a, viele nicht genau wissen, wie es funktioniert, b, auch mit dem Material, viele nicht wissen, wie man damit umgehen muss. Das Problem ist häufig, die Fahrer bekommen von ihren Unternehmern Materialien gestellt. Da sind gute Zurmittel vorhanden, wissen aber oft nicht, wie man diese einsetzt. Oder es fehlt schlicht und ergreifend die Zeit. Dann ist natürlich das Einfachste, mit dem Stapler nehmen, die Ladung draufstellen, plane zu, es wird schon nichts passieren. Als ich noch beim TÜV Nord war, dort ist ein tonnenschweres Kontergewicht von einem Kran, das nicht ausreichend gesichert war, bei einem erzwungenen Fahrstreifenwechsel vom Fahrzeug runtergefallen. Es ist in den Gegenverkehr geprallt. Ein Audi A4 Kombi halbiert. Und die Beifahrerin ist dabei gestorben. Ich habe jetzt ähm, noch nicht viel erlebt, dass irgendwie was großartig passiert ist. Ich sehe es nur in Social Media oder in irgendwelchen Fernsehnachrichtensendern, das, was passieren kann. Das betrifft jeden am Transport Beteiligten. Die einfachste Maßnahme in einer normalen Verkehrskontrolle, wenn noch nichts passiert ist, ist die Stilllegung des Fahrzeuges, bis der Mangel behoben ist. Entzug der Fahrerlaubnis als Nebenfolge. Auch der Unternehmer als Halter der Fahrzeuge ist mit dran. Das heißt, die Anzeige wird grundsätzlich doppelt gestellt. Also wenn ich kontrolliert werden würde und hätte meine Ladungssicherung nicht ordnungsmäßig gemacht, ich hafte doppelt, weil ich bin A, Fahrerin und B, bin ich die Chefin. Das ist halt auch meine Existenz. Und das ist mir definitiv nicht wert, dass ich einfach eine Ware nur reinstelle. Wir haben jetzt hier mal ein Beispiel für ein gutes, für ein gut Gut von der Firma Europart. Einmal die Ratsche, die eine entscheidende Rolle spielt. Viel wichtiger ist aber auch hier dran das Etikett, weil hier drauf steht, welche Unternehmung, in dem Fall der TÜV, das Ding getestet hat. Das heißt, hier kann der Anwender sich darauf verlassen, dass die Festigkeiten, die hier auf dem Etikett angegeben sind, auch gehalten werden. Bei den Plagiaten sind nie getestet worden und keiner weiß, was der hält, was die Ratsche hält. Ich merke das hier schon, wenn ich die Ratsche in die Hand nehme und hier mit der Ratsche arbeite, dann sehe ich hier, dass sauber die Verzahnung arbeitet, dass der Griff Wichtig, gut in der Hand liegt, keine scharfen Kante oder gerade aufweist. Für den Lkw-Verkehr eine, eine ganz wichtige ist, dass äh, Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen beim Rechtsabbiegen innerhalb geschlossener Ortschaften, ähm, wo Fahrradwege bis zur Kreuzung gehen, nur mit Schrittgeschwindigkeit abbiegen dürfen, heißt 4 bis 7 km/h, steht dort ein Polizist und erkennt eine Gefährdung. Das kann er also bestimmen und einschätzen vor Ort heißt es, das ist eine schwere Ordnungswidrigkeit mit zwei Punkten und diese zwei Punkte bleiben fünf Jahre im Fahrereignungsregister eingetragen. Das heißt, mit dem ein Jahr Überliegefrist sechs Jahre und wenn ein Lkw-Fahrer jeden Tag auf der Straße unterwegs ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er noch mal Punkte bekommt, gerade dann, wenn er verschiedene Ladungen fährt jeden Tag. Also mein Appell ist wirklich, dass man auf die Sicherheit achtet und dass man wirklich sich die Zeit nimmt. Diese fünf Minuten muss man einfach haben, dass man diese Ladungssicherung durchführt. Jeder Fahrer, der gewerblich unterwegs ist, muss ja alle fünf Jahre, fünf Tage Weiterbildung machen. Ich empfehle dringend, bei der Wahl der Ausbildungsinstitute mit den richtigen Ausbildungspartner zu suchen. Für mich ist immer ein gutes Zeichen, Fahrer, der fährt, der ist praktisches Arbeiten gewöhnt, wenn ich den sieben Stunden voll dröhne im Hörsaal, das ist nichts für den Fahrer. Wenn ich aber mit dem an das Auto rausgehe und sage, hier hast du Material, da sind die Gurte, mach mal. Und man macht mal eine Probefahrt hier auf dem Gelände und kann ihm wirklich zeigen, die Ladung fliegt und es passiert etwas. Draußen kann ich nicht einfach mal entspannt die Feststellbremse anziehen oder so. Aber hier auf dem Gelände können wir es eben machen, weil wir speziell dafür gebaut sind. Also nicht immer nur nach dem Preis gehen, das kann ich nur empfehlen, weil das rächt sich. Ja.